గత ప్రభుత్వాలు చేసిన తప్పులు ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం కూడా చేయకూడదు అలాగే గతంలో ప్రభుత్వం పేరుతో అప్పట్లో కొన్ని కమిటీలు వేసి ఎలా అయితే ప్రజలను మోసం చేశారు ఎలా అయితే అవినీతికి అవినీతి కార్యకలాపాలకు పాల్పడ్డారు అలాంటివి మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకూడదు అనే ఉద్దేశంతో జగన్ గారి పరిపాలన కొనసాగుతుంది ఇందుకు నిదర్శనమే కొంతమంది మంత్రులు ఇచ్చిన లేదంటే కొంతమంది మంత్రుల డిమాండ్లను ఆయన చాలా సున్నితంగా తిరస్కరించడం కేబినెట్ మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కొంతమంది మంత్రులు కొన్ని ఆ వాళ్ళకు సంబంధించిన కొన్ని నిర్ణయాలను ఏపీ సీఎం జగన్ గారి ముందు ఉంచారంట ఆ నిర్ణయాలు ఏంటి అంటే అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల విషయంలో ఎందుకంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు అవుట్ సోర్సింగ్ సంబంధించి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చాలా తక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి పదుల సంఖ్యలో ఉంటాయి అవి భారీగా ఏమీ ఉండవు తక్కువగా ఉంటాయి అది ఏంటంటే మెరిట్ ఆధారంగా విస్తే నిరుద్యోగులకు చాలా కలిసి వస్తుంది ఎప్పటి నుంచి ఆ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూస్తున్న వాళ్ళకి ఉపాధి ఇచ్చినట్టు అవుతుంది అయితే గత ప్రభుత్వాలు ఇలాంటివి అన్నీ కూడా వాళ్ళ అనుయాయులకు అలాగే వాళ్ళ కార్యకర్తలకు లేదంటే పార్టీ కోసం పనిచేసిన వాళ్ళకి వీళ్ళందరి కోసం ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉండేది అయితే ఇప్పుడు దాన్ని కంప్లీట్గా మార్చడం అదే ఎప్పుడైతే మంత్రులు అంటే మంత్రులు ఈ అధికారాలు తమకు ఇమ్మని చెప్పడం అంటే ఆ ఉద్యోగాలు మేము ఇస్తాం మాకు నచ్చిన వాళ్ళకి ఇచ్చుకుంటాం మన పార్టీ కోసం పనిచేసిన వాళ్ళు అలాగే ఎన్నికల టైంలో చాలామంది కార్యకర్తలు ఎదురు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ న్యాయం చేసినట్టు అవుతుంది అని చెప్పి చెప్పడం ఒక రకంగా అది కూడా వాళ్ళు అడగడం కూడా రాంగ్ అని అందానికి లేదు కాకపోతే ఇక్కడ జగన్ గారు ఆలోచించింది ఏంటి అంటే అదే గనక జరిగితే ఒకప్పుడు జన్మభూమి కమిటీలను ప్రజలు ఎలా తిట్టుకున్నారో జన్మభూమి కమిటీల పేరుతో ఎలాంటి అన్యాయాలు అక్రమాలు జరిగినాయని అప్పట్లో వాళ్ళ గోడు వెళ్ళబుచ్చుకున్నారు అవన్నీ గుర్తొచ్చి మళ్ళీ అలాంటిది మన ప్రభుత్వ హయాంకుల్లో కూడా రిపీట్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి ఆ అడిగిన మంత్రుల ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ వాళ్ళ అభ్యర్థనను సున్నితంగా తిరస్కరించి ఆ అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగాల నియమాల నియామకాలకు సంబంధించి కంప్లీట్గా కలెక్టర్లకు అలాగే దానికి సంబంధించిన కార్యదర్శులకు వదిలేద్దామని చెప్పడం సంబంధిత కార్పొరేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళకే కంప్లీట్గా అధికారం ఇవ్వాలని చెప్పి జగన్ సూచించారు అంటే ఇందులో మంత్రులకు ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు ఇక్కడ నుంచి కలెక్టర్లు లేదంటే ఆ కార్పొరేషన్ అధికారులు చూసుకుంటారు అవుట్ సోర్సింగ్ నియామకాలన్నీ పారదర్శకంగా జరగాలి ఆ శాఖల వారీగా ఉద్యోగాలకు భర్తీ జరిగితేనే నిరుద్యోగులకు న్యాయం చేసినట్టు ఉంటుందని చెప్పి జగన్ నిర్ణయించడం ఎప్పుడైతే ఒకవేళ మంత్రులు చేతికి ఇస్తారో మళ్ళీ అక్కడ కూడా అక్కడ కూడా అవినీతి విమర్శలు అవినీతి ఆరోపణలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అది వస్తే కనుక మళ్ళీ పార్టీ మీద అలాగే జగన్ గారి మీద కూడా మర్చిపడే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి జగన్ గారు ఒక కీలక నిర్ణయం అయితే తీసుకున్నారు అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యో ఉద్యోగాల విషయంలో ఎవరు ఎవరికి లంచాలు ఇవ్వక్కర్లేదు ఎలాంటి డబ్బులు చేతులు మారకుండా ఉండాలి అంటే అది ఖచ్చితంగా కలెక్టర్ల చేతిలోను లేదంటే సంబంధిత కార్పొరేషన్లకు శాఖలకు సంబంధించిన కార్పొరేషన్ల చేతిలోను ఉంటేనే న్యాయం జరుగుద్ది మెరిట్ ఆధారంగానే ఉద్యోగాలు వస్తాయి నిరుద్యోగులకు కూడా న్యాయం జరుగుద్ది అనే ఉద్దేశంతో జగన్ గారు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లయితే తెలుస్తుంది ఒక రకంగా ఇది అభినందించదగ్గ విషయమే ప్రతి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోదు ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే వాళ్ళ వాళ్ళకి లేదంటే వాళ్ళు వెనక తిరిగే వాళ్ళకి వాళ్ళ మంత్రులు మంత్రుల సంబంధించిన చుట్టాలకో లేదంటే బంధువులకో లేదంటే లంచాలు తీసుకుని వాళ్ళకి కూడా ఇలాంటి షరామావులుగా జరుగుతూ ఉంటాయి అటువంటి వాటికి కూడా పూర్తిగా చెక్ పెట్టాలనే ఉద్దేశంతోనే జగన్ గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇది నిజంగా అభినందించదగ్గ విషయమే ఈ కార్పొరేషన్కి సంబంధించి ఈ అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగాల నియామకాలు ఏవైతే ఉంటాయో అంటే పంచాయతీ కార్యదర్శులు కానివ్వండి సెక్రటరీలు కానివ్వండి ఇవన్నీ కొన్ని కొన్ని ఉద్యోగాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ వాళ్ళకి ఉద్యోగ నియామకాల్లో ఎలాంటి అవినీతి అక్రమం జరగకుండా ఉండాలంటే జగన్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయం కరెక్టే అనేది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చాలామంది అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది స్టేట్ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి